ഹായ് വെൽക്കം ടു പെപ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ ആണ് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ റിഗ്രഷനില് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷനെ വെച്ചിട്ടാണ് സോ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു വലിയ ഇക്വേഷൻ കണ്ടിട്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇപ്പം എക്സാമിനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൈ ഓൺ എക്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ഓൺ വൈ ഉണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൈ ഓൺ എക്സ് വൈ ഓൺ എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൈ ഓൺ എക്സിന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ബി വൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കാണാമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ബി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കാണാമല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മളെ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ റിഗ്രഷൻ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് റിഗ്രഷൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്ത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൈ ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ റിഗ്രഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ബി വൈ എക്സ് വൈ ഓൺ എക്സ് ബി വൈ എക്സ് അതാണ് ഈ വൈ എക്സ് വരുന്നത് എക്സ് ഓൺ വൈ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ റിഗ്രഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ബി എക്സ് വൈ ആണ് എക്സ് ഓൺ വൈ ബി അതായത് റിഗ്രഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഫോർ എക്സ് ഓൺ വൈ അതാണ് ബി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഓൺ എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വൈ ഓൺ എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ ഓൺ എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ് വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്താ വരുക ബി വൈ എക്സ് നമ്മൾ താഴെ ബി വൈ എക്സ് ആണ് വേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റിൽ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഞാനതൊന്നുകൂടി വൃത്തിയിൽ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി വൈ എക്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഒരു തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുകയാണ് ബി വൈ എക്സ് അപ്പം എന്താണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെക്കാം വൈൻ്റെ വൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഭാഗത്തേക്കും എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഭാഗത്തേക്കുമാണ് വേണ്ടത് അത് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൈ എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ വൈ ഓൺ എക്സ് ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബി വൈ എക്സ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ബി വൈ എക്സ് അതായത് റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ആണ് സോ ഈ ഈ ഈക്വൽ ടുവിലേക്ക് അത് വൈ ഓൺ എക്സ് ആണല്ലോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് വൈ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇവിടെ എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണുള്ളത് ഓക്കെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന വാരിയബിൾ എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൈ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് അൺനോൺ ആണ് എക്സ് നമുക്കിവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് നോൺ ആണ് സോ വൈ നമുക്കിവിടെ അൺനോണും എക്സ് നമുക്കിവിടെ നോണും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വൈ എന്താണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടേണ്ടത് വൈ ഇക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്ത് എഴുതണം വൈനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതണം വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ വൈ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ബാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വൈ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വൈൻ്റെ അർത്ഥമാറ്റിക് മീൻ ആണ് നമ്മൾ മീൻ കാണാറ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിളിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ അർത്ഥമാറ്റിക് മീൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ് ഓൺ
മനസ്സിലായോ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് ബൈ വാർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് ബാർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്കിപ്പം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ത്രീ ഫോർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്യുക കാരണം ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണാണുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബി എക്സ് വൈയും ബി വൈ എക്സും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എന്താണ് വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു റിഗ്രഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് റിഗ്രഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതും എന്താണ് റിഗ്രഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് ഓൺ വൈ എന്ന് പറയുന്ന റിഗ്രഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് വൈ ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിഗ്രഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ബി വൈ എക്സ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് കുറെ ഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ബി വൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ബി വൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ബി വൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ടേബിളിൽ എത്ര ഡേറ്റ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ ഓൺ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വൈ അറിയില്ല എക്സ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ബി വൈ എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതായത് വൈ ഓൺ എക്സ് ആണ് വൈ നമുക്ക് എന്താണ് അറിയില്ല എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സോ താഴെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സ് ആണല്ലോ നോൺ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം എക്സ് ആണ് താഴെ എഴുതേണ്ടത് എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇവിടെയാണെങ്കിലോ നമ്മളിപ്പം ബി വൈ എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി ബി എക്സ് വൈ നോക്കാം ബി എക്സ് വൈ ബി എക്സ് വൈ ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ആലോചിക്കുക എൻ നമ്മളെ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എൻ ആണ് സിഗ്മ എക്സ് വൈ അതായത് എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന സം ടോട്ടൽ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് സം ടോട്ടൽ ആണ് മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ അറിയാം വൈ നമുക്ക് അറിയാം എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ എൻ ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഈ എന്താണ് മേലെയുള്ളത് മേലെയുള്ളത് സെയിം ആയിരിക്കും താഴെയുള്ളതിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് എൻ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ തന്നെ മറ്റേ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും ഈ എക്സും വൈൻ്റെ പൊസിഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമുക്ക് എക്സ് ഓൺ വൈ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൈ ഓൺ എക്സ് ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള പൊസിഷൻ ഒന്ന് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ സുഖമായിട്ട് എഴുതാം ഈ രണ്ടാമത്തെ സാധനം എന്താണോ അതാണ് നമുക്ക് താഴെ വേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി റിഗ്രഷൻ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനും അതുപോലെ തന്നെ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ്റെ റിഗ്രഷൻ ലൈനും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ഈ ടേബിളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബി ആണ് എന്ന് ആൻഡ് ഒബ്ടൈൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് റിഗ്രഷൻ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബി ആണ് എന്ന് സോ എക്സ് ഓൺ വൈയും കണ്ടുപിടിക്കണം വൈ ഓൺ എക്സും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ലൈനും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി വൈ എക്സും വേണം നമുക്ക് ബി എക്സ് വൈയും വേണം നമുക്ക് അത് അതായത് എക്സ് ഓൺ വൈ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെയും റിഗ്രഷൻ കാണണം വൈ ഓൺ എക്സിൻ്റെയും റിഗ്രഷൻ നമുക്ക് കാണാം അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ടേ
അപ്പൊ നമ്മൾ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഏത് ചോദ്യമാണോ ചോദിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ടേബിളിന്റെ ടേബിളിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടേബിൾ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കൊരു ധാരണ വേണമെങ്കിൽ ഏതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവണം എക്സ് ഓൺ വൈ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് വൈ ഓൺ എക്സ് ആണോ അതോ രണ്ടും ആണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടായ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പഠിച്ചു ബി എക്സ് വൈ ഇതാ വിചാരിച്ചു ബി എക്സ് വൈ ആണ് അതായത് റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ് ഓൺ വൈ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ആദ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് ഓൺ വൈ ആണ് അപ്പം എന്താ എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഇതാണ് എക്സ് ഓൺ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ റിഗ്രഷൻ ലൈനിൻ്റെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് സോ അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ബി എക്സ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം ബി എക്സ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എക്സ് വൈ ആവശ്യമുണ്ട് എൻ നമുക്ക് ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് എക്സ് വൈ ആവശ്യമുണ്ട് സിഗ്മ എക്സ് ആവശ്യമുണ്ട് സിഗ്മ വൈ ആവശ്യമുണ്ട് വൈ സ്ക്വയർ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഈ എക്സ് ഓൺ വൈ മാത്രമാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഒരു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കിവിടെ തീരെ വരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളോട് വൈ ഓൺ എക്സ് കാണാൻ പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചോ വൈ ഓൺ എക്സ് കാണാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ വൈ സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഒപ്റ്റെയിൻ ദ ലൈൻസ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ട് ലൈനും വേണം അതായത് എക്സ് ഓൺ വൈയും വേണം വൈ ഓൺ എക്സും വേണം ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എടുത്തത് ടേബിളിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും വൈയും നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക വൈ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെ എക്സ് സ്ക്വയർ കാണാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂ ഉള്ളത് വൺ ആണ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക വൺ സ്ക്വയർ ടൂൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അങ്ങനെ ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൊത്തം കാണുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വൈ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് നയൻ്റെ സ്ക്വയർ എയ്റ്റി വൺ ആണ് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ടെന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെതും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ സ്ക്വയർ കാണുക ഇനി നമുക്ക് എക്സ് വൈ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് എക്സും വൈയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വൺ നയൻ സാർ നയൻ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ തേർട്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെതും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും കണ്ടുവയ്ക്കാം സോ ഇത് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് വെറും എക്സ് ഓൺ വൈ മാത്രം ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം അപ്പം എക്സ് ഓൺ വൈ മാത്രമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടി വരില്ല ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ അവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ച് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എക്സാമിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് വെറുതെ എക്സ് സ്ക്വയർ കാണേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നില്ല സോ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വേണ്ടി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും സം ടോട്ടൽ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വേണ്ടി വയ്ക്കാം അതായത് ഓരോന്നും ആഡ് ചെയ്യുക എക്സ് ആഡ് ചെയ്യുക എക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിഗ്മ എക്സ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ